டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் டூவில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதை எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு மொத்தம் மூணு கணக்குகள் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப தெளிவாக தான் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு கணக்கு மூணு கணக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோவும் தெளிவாக பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்றத உங்களோட கமெண்டிங் பாக்ஸில் வந்துட்டு தெரியப்படுத்துங்க உங்களோட மற்ற டிஸ்கஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதையுமே எங்களுக்கு வந்துட்டு தெளிவாக தெளிவுபடுத்துங்க ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தாறு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கம்மா மைனஸ் மூணு கம்மா ஒன்பது கம்மா மைனஸ் இருபத்தி ஏழு என்ற பெருக்கு தொடர் வரிசையின் முதல் எட்டு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க அப்படின்ட்டுருக்காங்க இப்போது இந்த எட்டு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க அப்படின்னா எஸ்என் அப்படின்ற ஃபார்முலா நம்ம வந்துட்டு எதை எது கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் எஸ்என் ஃபார்முலா அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூடுதல் காண்பதற்காக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கூடுதல் காண் காண்பதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்என் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த எஸ்என் ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்என் ஃபார்முலா வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையின் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் எஸ்என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ ஒன்று மட் ஒன்றா மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஆரோட வேல்யூ ஒன்று இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் எஸ்என் சிக்வல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா இதே இது ஆர் சிக்வல் டு ஒன்றுன்னு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஆர் சிக்வல் டு ஒன்றுன்னு இருக்கும்போது அதோடய ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எஸ்என் சிக்வல் டு என் ஏ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஆர் சிக்வல் டு ஒன்று அப்படின்னா முதல் உறுப்பு என்னவோ அதுதான் என் உறுப்பாகவே இருக்கும் ஏன்னா ஒன்னால் பெருக்கும் போது ஒவ்வொரு முதல் உறுப்பும் திரும்ப திரும்ப அதே முதல் உறுப்பு தான் வரும் ஒன்னால் பெருக்க பெருக்க அதே உறுப்பு தான் வரும் அதனால் ஏன் நான் முதல் உறுப்பு எடுத்துக்கிட்டேன்னா ரெண்டாவது உறுப்பு மூணாவது உறுப்பு கடைசி உறுப்பு வரை எல்லாமே ஏவா தான் இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் என் டேம்ஸோட கூடுதல் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என் ஏ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவும் ஆர் சிக்வல் டு ஒன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கடுத்து இன்னொரு மூணாவது ஃபார்முலா இருக்குது என்னோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டிவாக இருந்ததுன்னா தட் மீன்ஸ் முடிவுறா உறுப்புகள் அதாவது இந்த இந்த தொடர் வந்துட்டு முடிவுறவே முடிவுறாது அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கான ஃபார்முலாவை வந்துட்டு இங்கே தெளிவாக எழுதியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்காங்க ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்படின்றது தான் கண்டிஷன் இதில் ஆரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயத்த யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் நீங்கள் வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கணக்குக்குள்ளே போகலாம் கணக்கில் வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு உறுப்புகளின் கூடுதல் கேட்டிருக்காங்க தொடரும் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துருந்ததுலேருந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தொடரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்றுன்னு தெரியுது அதே மாதிரி ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட வேல்யூ வந்துட்டு டி டூ பை டி ஒன் டி டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் மூணுன்னு இருக்கு மைனஸ் மூணாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டி ஒன்னா ஒன்று அதுக்கு போடும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் மூணுன்னு கிடைக்குது அப்போ ஏவோட வேல்யூ ஒன்று ஆரோட வேல்யூ மைனஸ் மூணு அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கிது இது போக நம்மளுக்கு எட்டாவது உறுப்பு மாதிரி உறுப்புகளின் கூடுதல் கேட்டிருக்கிறதுனால என்னோட வேல்யூம் எஸ் என் என்னோட வேல்யூம் எயிட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முடிச்சு வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபார்முலாவில் அதாவது சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி நம்ம கூடுதலை கண்டுபிடிக்கலாம் கூடுதலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் என் சீக்வல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் 
இது ஒரு மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணு அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மைனஸ் நான்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஒன்றை வச்சு உள்ளே பெருக்குனாலும் அதே தான் கிடைக்க போகுது அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி மைனஸ் மூணு பவர் எட்டு அப்படின்றதுனால எட்டு வந்துட்டு ஒரு இரட்டைப்படை நம்பராக இருக்கிறதுனால உள்ளே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் என்னவாயிருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலே இருக்கக்கூடிய மேலே அடுக்கில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு வந்துட்டு அந்த எண் வந்துட்டு ஒற்றைப்படையாக இருந்தால் மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் இருக்கும் இதே இரட்டைப்படை இருக்கிறதுனால தாராளமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதை ப்ளஸ்ஸுன்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போது இங்கே த்ரீ பவர் அதாவது மூணு பவர் எட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் மூணின் அடுக்கு எட்டு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெளிவாக கிடச்சிருக்கும் இதோடு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முடிக்கணும்னா முடிக்கலாம் மூணு பவர் எட்டுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி போடுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் போடலாம் அப்போது இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்றத புக்கில் பார்த்து நம்ம முடிக்கலாம் பார்த்துக்க இப்போ வந்துட்டு புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணு பவர் எட்டுக்கு வந்துட்டு கணக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மூணு பவர் எட்டோட கணக்கில் வந்துட்டு என்ன கிடைக்குன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது அதை மைனஸ் ஒன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் மாதிரி கிடைக்கும் அதை ஃபோராவில் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ நயன் நயன் ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தெளிவாக கிடைக்குது அப்போ இது தான் வந்து ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக கிடைக்குது இதை தான் உங்கள் ஆன்சர்லேயுமே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கூடுதல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் கரெக்டாக வந்துட்டு போட போட பழகிக்கோங்க த்ரீ பவர் எயிட்டுக்கெலாம் என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்றதெல்லாம் கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணுறத பழகிக்கோங்க ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றதையும் ரொம்ப தெளிவாக பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்த சம்மம் வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக நம்ம போட்டுக்கிட்டே போக முடியும் அடுத்து ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழில் ஒரு பெருக்க தொடர் வரிசையில் எஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது கூடுதல் கொடுத்துட்டாங்க ஆர் கொடுத்துருக்காங்க அதோட முதல் உறுப்பை கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது எஸ் என் ஃபார்முலா தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா எஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால எஸ் என் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ் என் ஃபார்முலாவை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு பெருக்க தொடர் வரிசைக்கானது ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்றது தான் ஃபார்முலா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என் தெரியும் ஏ தெரியாது ஆர் தெரியும் அப்படின்றப்ப நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக எது ஒரே ஒரு அன்னோன் தான் ஏ தான் அதனால் அன்னோன் ஏ அதாவது ஒன்றுமே தெரியாதது ஏ தான் ஏன்ற ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ஈஸியாக நம்ம ஏவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் எஸ் சிக்ஸ் இதுக்கு மேலே மாற்றுறேன் எஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எனக்கு தெரியாது அதனால் ஏவை ஏன்னே வச்சுக்கிறேன் ஆர் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஆர் போட்டுட்டேன் என்னோடய வேல்யூ சிக்ஸுன்றதுனால ஆர் பவர் எண்ணுக்கு என்ன போடுறேன்னா நா நாலின் அடுக்கு ஆறு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் மைனஸ் ஒன்று போட்டுட்டு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆறுக்கு பதில் நாலு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்றேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன நடக்கும் எஸ் சிக்ஸோட வேல்யூவை நான் போடணும் எஸ் சிக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ நயன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது எதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏ கடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய இதில் ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் ஃபோர் பவர் சிக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர் பவர் சிக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் பெருகி பாருங்கள் உங்களுக்கும் அதே தான் வரும் ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை மூணு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இந்த மூணை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் கொண்டு போயிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கழிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா
த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி வரும் அப்போ ஏவோட வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக முடிச்சிடலாம் இது மாதிரியான கணக்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க் கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் டூ மார்க்கில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணுன்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதனால் இதையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ் நாலு என்ற தொடரின் எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினால் கூடுதல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்று ப்ளஸ் நான்கு ப்ளஸ் ஐந்து ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் என்ற தொடரின் எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கூடுதல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுன்னு கொடுத்ததுனால ஏவோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு தெரியும் ஒன்றுக்கு அடுத்து நாலு வருது நாலுக்கு அடுத்து பதினாறு வரதுனால இது ஃபோர் ஃபோராக மல்டிபிள் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை ஜிபினே நம்ம முடிவெடுத்துடலாம் ஏன்னா அவங்க ஜிபின்னு கொடுக்கல அதனால் ஜிபிஆர் முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் ஜிபியோட ஜிபிக்கில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஜாமெட்ரிக் ப்ரொகஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்றதுனால இதை நம்ம பெருக்கு தொடர் வரிசையிலே நம்ம அசியும் பண்ணலாம் பட் இதே கணக்கை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் கேட்கலாம்னா எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்போதைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இது கூட்டுத்தொடர் வரிசையாக பெருக்கு தொடர் வரிசையான்னு பார்க்காம நீங்கள் போட்டுறக்கூடாது அதனால தான் நான் திரும்ப இங்கே வந்து உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஏசி கோல் டூ ஒன்று ஆர்சி கோல் டூ அப்படின்றதப்ப டி டூ பை டி டி டூ பை டி ஒன் டி டூ வந்து இங்கே வந்துட்டு நாலு நாலு பை ஒன்று சி கோல் டூ என்னென்னா நாலுன்னு கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் எனக்கு எஸ்என் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்என் சி கோல் டூ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு அஸ் பர் த ஃபார்முலாவை நான் எழுதுகிறேன் எஸ்என்னுக்கு பதில் எஸ்என்னோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்ட்டு அப்படின்றப்போ n மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன்று இப்போது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஏவோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன்று அதனால் தேவையில்லை ஆர் பவர் என் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஆரோட வேல்யூ இங்கே நாலு அதனால் நாலுன்னு போட்டாச்சு நாலு பவர் எண்ணு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை நாலு மைனஸ் ஒன்று நாலு மைனஸ் ஒன்றுனா இந்த இடத்துல மூணு வந்துடும் அந்த மூணை இங்கே பெருக்கி இங்கே கொண்டு போகிறோம் இங்கே கொண்டு போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு அப்படின்ற மாதிரி வரும் நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சை நாபக வச்சுக்கோங்க இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு மைனஸ் ஒன்றை வந்துட்டு கழிக்கும் போது மூணுன்னு கிடைக்கும் அந்த மூணை நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது இதோட பெருக்கல் ஆகும் பெருக்கும் போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு நாபக வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு இது இருக்குது இந்த சைடு ஒன்றை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிட்டோன்னா என்ன கிடைக்கும்னா நாலு பவர் எண் அதாவது நாலின் அடுக்கு எண் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது மட்டும் இந்த சைடில் இருக்கும் அப்போ நம்ம இதை பேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மை தெளிவாக போடலாம் அப்போ நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இந்த பக்கம் இருக்குது அந்த பக்கம் நாலின் அடுக்கு எண் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும்போது இது நாலு ஜீரோ தொண்ணூற்றி ஆறு இசிக்கோல் டு ஃபோர் ஃபோரின் அடுக்கு நாலின் அடுக்கு எண் அப்படின்ற மாதிரி முடிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே போன கணக்கில் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் என்ன அப்படின்னா நாலின் அடுக்கு ஆறத்தான் நம்ம வந்துட்டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம்னு சொல்லி பெருக்கி பார்த்துருந்தோம் அதனால் ஃபோர் பவர் சிக்ஸ்னு அதை தெளிவாக எழுதிடலாம் பே அதாவது இதோட அடிமானம் ரெண்டும் நான்காக இருக்கிறதுனால அடுக்கு ரெண்டுமே சேம சமமாக தான் இருக்கும் அதனால் என் சிக்கல் டு என்னென்னு எழுதிக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் ரொம்ப தெளிவாக நான் இந்த கணக்கை உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துருக்கேன் இதை இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் புக்கில் எப்படி போட்டிருக்காங்களோ அதே மெத்தடெலாம் சொல்லியிருக்கேன் புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக விறு விறு விறுன்னு எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக உங்களுக்கு எல்லாமே எழுதியிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எஸ்என்னோடது எப்படி ஈக்குவல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்துட்டு ஏவோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த மூணை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுறதுனால இங்கே நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றஞ்சு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான கணக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பவர் என்ன மட்டும் இங்கே டோஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் எந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது அது ஃபோர் ஜீரோ
நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா நீங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்கு முந்தின வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பழைய வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்ய